Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, that is Pop Work. And just now, that subscribe नहीं करा Pop Work को please subscribe कर लो. ठीक है तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशंस मैक्सवेल की फर्स्ट डिफरेंशियल फॉर्म में हमने इक्वेशन को प्रूफ करा था हमने देखा था कि वो किस किसको यूज करके हमने प्रूफ करा फिर हमने उसको प्रूफ करा एंड देन हमने उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था सिमिलरली हम यही करेंगे मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन में भी हम देखेंगे कि उसको किस किस चीज से या किस लॉ से हम उसको यूज करके प्रूफ कर रहे हैं फिर हम उसका प्रूफ देखेंगे देन हम लास्ट में उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे अगर पेपर में इसी तरीके से लिखा गया ये टॉपिक या जो भी क्वेश्चन आता है जिस तरीके से मैं लिखवाता हूं उस तरीके से लिखा गया तो आई होप पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे ठीक है तो मैक्सल सेकेंड इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले देखते हैं क्या यूज करके हम ये लिखते हैं यूजिंग गॉस लॉ इन मैग्नेटो स्टैटिक्स गॉस लॉ इन मैग्नेटो स्टैटिक्स हमको पता है क्या कहता था बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो जब ये क्लोज इंटीग्रल के लिए है यही बोलता था मतलब अगर ये कोई क्लोज इंटीग्रल है तो जितना इनकमिंग जितना इनकमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो उतना ही आउट गोइंग होगा मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा मतलब दोनों तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को मतलब जीरो होगा इंटर मतलब कैलकुलेट जब करेंगे तो जीरो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमने ये बोला कि अगर फ्लक्स जो होगा वो बी डॉट डी एस होता है वो जीरो होता है इनकेस ऑफ मैग्नेटो स्टैटिक्स ये हमको ऑलरेडी पता था अब इसको यूज करके हमने क्या प्रूफ करा डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो विच वॉज नथिंग बट मैक्सवेल सेकेंड डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन राइट तो अब देखते हैं हमने इसको कैसे प्रूफ करा अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करा तो हमें पता है कि बी डॉट डीएस में जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये डीएस जो है ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम इंटीग्रल में जब वो चेंज होगा तो ये बी वैक्टर का क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल हो जाएगा इतना हमको पता था यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो ये क्या हुआ डेल डॉट बी इंटू डीवी इज इक्वल टू जीरो विच इज नथिंग बट डेल डॉट बी इंटू डीवी इक्वल टू जीरो क्या डीवी जीरो हो सकता है डीवी जीरो नहीं हो सकता इसलिए डेल डॉट बी को क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा तो डेल डॉट बी इज नथिंग बट जीरो विच इज नथिंग बट मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन कुछ भी नहीं करना इस मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन में हमको पता है गॉस लॉ मैग्नेटो स्टैटिक्स क्या होता है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो होता है बी डॉट डी एस में हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करा डेल डॉट बी इंटू डीवी इज इक्वल टू जीरो करा और डेल डॉट बी को हमने क्या कर दिया इक्वल टू जीरो करा तो हमको ये फॉर्म मिल सिंपल इजी कंसेप्ट कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें यही लिख के आना है पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्टली exactly ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है ये इक्वेशन हमें ये कह रही है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी मैग्नेटिक इंडक्शन बी थ्रू एनी क्लोज सर्फेस ये हमेशा याद रखना है कि क्लोज सर्फेस के लिए ठीक है ना क्योंकि क्लोज सर्फेस पे तो इंटरनल चार्ज होगा वो उतना जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउट होगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ बी थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू जीरो तो आई होप मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन और मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन दोनों क्लियर होंगी अब तक और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन तो सब्सक्राइब कर लो पक्को आपको थैंक यू